பெருமைப்படுகிறேன் என்று கேட்ட பொழுது நான் பள்ளியின் ஆசிரியராக இருந்ததற்கு பெருமைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் அந்த வழியில் அவருடைய பெயரால் ஒரு விருது என்பது அவர் நல்லா பேசிட்டார்னா மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை நல்லா பேசல அதாவது ஒரு நகைச்சுவை அப்படிங்கிறதுக்கு தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் எல்லல் இளமை பேதமை மடமை நகைச்சுவை நாவரசு இலக்கியத்தென்றல் மதுரையில கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடங்களாக பலம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜேசி டிவி சார்பில் இன்னைக்கு ஒரு தலை சிறந்த பட்டிமன்ற நடுவர் நகைச்சுவை நாவரசு இலக்கிய தென்றல் மதுரையில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடங்களாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என் பாசமிகு அண்ணன் சண்முக திருக்குமரன் அவர்களை நான் அன்னைக்கு நேயர்கள் சார்பில் பேட்டி எடுப்பது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அன்பு அண்ணனுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவிக்கின்றேன் வணக்கம் ஜேசி டிவி சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் ஒரு மகிழ்ச்சி நீங்கள் கடந்த இதே தினத்தன்னைக்கு அஞ்சு ஒம்பது இருபது இருபத்தி ரெண்டில் நீங்கள் உங்களுடைய தலை சிறந்த பணிக்காக தமிழக அரசு பள்ளி கல்வித்துறையின் சார்பில் உயரிய விருதான நல்லாசிரியர் விருதுன்னு நீங்கள் பெற்று மதுரை மண்ணுக்கு ஒரு பெருமை சேர்த்த தினம் அதை மறக்கவே முடியாது அந்த நாள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறதுல இருந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி மிக விறுவிறுப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் நான் நாங்கள் நம்புகிறோம் உண்மையிலேயே வழக்கறிஞர் சாமிதுரை அவர்கள் என்னுடைய வளர்ச்சியை உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டிருக்கிறார் நாற்பது வருடங்களாக எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற அந்த நட்பின் அடிப்படையிலே என்னுடைய வளர்ச்சியை தன்னுடைய வளர்ச்சியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர் ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான தொடக்கம் அந்த நாள் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஆசிரியர் பணி ஒரு அறப்பணி அதற்கு உன்னை அர்ப்பணி என்று சொல்வார்கள் என்னுடைய தகப்பனார் முழுமையாக ஆசிரியர் பிள்ளை தன்னை அர்ப்பணித்தார் அவருக்கு அந்த விருது கிடைக்கவில்லை அந்த விருதை பிறகு பொழுது என்னுடைய கண்களில் எல்லாம் கண்ணீர் வந்தது அன்றைக்கு என் கூட மதுரை இலக்கிய பிறகு துணைத் தலைவர் போத்திராஜன் அவர்களும் வந்திருந்தார் அந்த விருதை பெற்ற அடுத்த வினாடி என்னுடைய தகப்பனாருக்கு தான் அதை நான் அவர் பாத விந்தாரங்களிலே வைத்து வணங்கினேன் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய விருது எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் அவர் தான் எனக்கு குருநாதர் அவர் காட்டிய அந்த வழி அவருக்கு இருக்கிற வரை நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை இறந்த பிறகு நான் அவருக்காக இருக்கிற பொழுதே அவர் பெயரையும் என்னுடைய பெயரோடு சேர்த்து கொண்டேன் எனக்கு அவர் இட்ட பெயர் திருக்குமரன் அப்பா பெயர் சண்முகம் நான் சண்முக திருக்குமரன் என்று அவருடைய பெயரை என் வாழ்நாளிலே சேர்த்து கொண்டேன் எனவே அந்த அனுபவம் ஒரு ஆசிரியருக்கு என்ன பெரிய உச்சபட்ச ஒரு சிறப்பு என்று சொன்னால் அந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக இருக்கிற பொழுது சர்வப்பள்ளி ஐயாவிடம் கேட்ட பொழுது நீங்கள் இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறதுக்கு பெருமைப்படுகிறீர்களா இல்லை ஒரு பள்ளியினுடைய ஆசிரியராக தலைமை ஆசிரியராக இருந்ததற்காக பெருமைப்படுகிறேன் என்று கேட்ட பொழுது நான் பள்ளியின் ஆசிரியராக இருந்ததற்கு பெருமைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் அந்த வழியில் அவருடைய பெயரால் ஒரு விருது என்பது சென்னையில் அதை போய் பெறுகிற அந்த வாய்ப்பு அந்த கணத்தை நினைச்சாலே எனக்கு உண்மையிலே உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறது எல்லோரும் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு எப்பொழுதோ கிடைக்க வேண்டியது தாமதமாக கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அரசு பணியிலே மாணவர்களுக்கு புதுமையான விஷயங்களை கற்பித்ததுனாலே எனக்கு அந்த விருது கிடைத்தது புதுமை என்று சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோ சாதனங்கள் மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பித்தேன் அதுதான் இந்த ஒரு வெற்றியை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு முதல்ல என்னன்னா உங்க தாய் தந்தை ரெண்டு பேருமே ஆசிரியர்கள் 
அவங்களுடைய நீங்க இந்த சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல மதுரை மண்ணுக்கும் ஒரு இது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை நாங்க நினைக்கிறோம் அந்த நல்லாசிரியர் விருது வந்து நீங்க ஒரு புதுமை செஞ்சிருக்கீங்கன்னா அது ஒரு மாநகராட்சி பள்ளிக்கு அது வந்து மிக வரவேற்கக்கூடிய ஒன்று அத்தனை பள்ளிகளுமே இதை ஒரு பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய தருணம் என்று நான் பார்க்குறேன் அது மட்டும் இல்லை ஒரு பன்முகமான உங்கள் முகத்தினை நாங்கள் பார்க்கோம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தன்முனை பேச்சாளர் இன்றைக்கி எத்தனையோ பள்ளி கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாம் தேர்வுக்கு போகக்கூடிய மாணவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பல்வேறு பேச்சுக்களை தொடர்ந்து என்னாலும் பொன்னாலே இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா நாளும் ஒரு சிறந்த நாள் அப்படின்னு நம்ம கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் திஸ் இஸ் த டே லார்டு ஹேஸ் மேட் வி வில் ரிஜாய் அண்ட் வி கிளாட் இன் இட்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாள் கடவுள் உண்டாக்கிய நாள் இதிலே கலிகூர்ந்து மயில கடவுள்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இது மக்களுக்கு போய் சேரணும் அந்த நாள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மிக முக்கியங்கிறத நீங்கள் ஒவ்வொரு கல்லூரிகள் பள்ளிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இப்போ பல் த பத்திரிகைகள் நடத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இதை சொல்லப்ப அந்த மாணவர்களுக்கு இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு பொதுவாக இந்த தேர்வுக்கு தயாராகுங்கிற நிகழ்ச்சியை வந்து தமிழகத்திலே முதல் முறையாக மதுரை உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகளில் அந்தந்த பாட ஆசிரியர்களை அழைச்சிட்டு வந்து நேரலையில் மாணவர்களை கேள்வி கேட்க வச்சு எப்படி பொது தேர்வை எதிர்கொள்வது அப்படின்னு தொடர்ந்து ஒரு பதி பதினைந்து ஆண்டுகள் அதை தொடர் பணியாக நம்ம செஞ்சோம் ஒரு நாள் ஷெட்யூல் போட்டு அது என்ன ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு என்ன ஒரு மகிழ்ச்சினா நான் ஃப்ளைங் ஸ்குவாடாக போகிற பொழுது அங்கங்கே தேர்வு மையங்களுக்கு போகிறப்ப பறித்து முடித்து வெளியே வந்து அந்த மாணவர்கள் சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் டிவியில் சொன்ன அதே கேள்வி வந்திருக்கு சார் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாகவே நான் கருதுகிறேன் ஏன்னா அந்த ஆசிரியர்கள் கைதேர்ந்த ஆசிரியர்கள் அவங்களெல்லாம் நம்ம வரவழைச்சு நேரலையில் உட்கார வச்சு அது அது அப்போல்லாம் சீரியல் பார்க்குற நேரம் அந்த நேரத்தை மாணவர்களை டிவி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன காலத்தில் பாடத்திற்காக பார்க்க வைத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய வெற்றி அது உண்மையிலேயே அது ஆத்மார்த்தமான ஒரு துண்டாக அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நம்ம வந்து அதை வந்து முதல்ல தொடக்க புள்ளியாக இருந்து அதை தொடர்ந்து மதுரையில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பான ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதுகிற மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்ணுடைய மகத்துவத்தை சொல்லி அவங்களுடைய தேர்வு பயத்தெல்லாம் நீக்கணும் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த ஐம்பத்தி ஏழு வயதில் நீங்கள் பத்தாயிரம் பட்டிமன்றங்கள் அதாவது வழக்காடு மன்றம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இவ்வளவு நீங்கள் இந்த ஒரு குறைந்த வயதிலேயே இவ்வளவு பெரிய சாதனைகளை பண்ணுறது வந்து உண்மையிலே வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது குறிப்பாக வந்து நீங்கள் நடுவராக இருந்து இரு அணிகளையும் பலரையும் உருவாக்கி இன்றைக்கி மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொலைக்காட்சிகளில் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்குங்கிற ஒரு செய்தியை கேட்குறப்ப மேலே உலகபூர்வமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த பட்டிமன்ற அணுகுங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் இந்த பட்டிமன்றங்கள்னால என்ன மக்களுக்கு பலன்கள் இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லும்படி இந்த நேயர்கள் சார்பில் நான் கேட்க ரொம்ப ஒரு அது சாமித்திர எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதில் வந்து ஒரு உள்ளீடு பொருள் இருக்கும் பட்டிமன்ற அனுபவம் அப்படிங்கிறத விட நான் கல்லூரியில் எனக்கு ஒரு நண்பன் இருந்தேன் என்னுடைய பேச்சை ரொம்ப ரசிப்பான் அவன் திருப்புவனத்தில் ஒரு பேரவை வச்சுருந்தாங்க அருள்நெறி தெய்வீக பேரவைன்னு சொல்லி அங்கே ஒரு பட்டிமன்றம் இருக்குது நீ சும்மா கேட்கவா அப்படின்னு சொன்னான் சரின்னு திருப்புவனத்துக்கு நான் போயிருக்கிறேன் போகிற பொழுது அன்றைக்கி வர வேண்டிய நடுவர் வரலை ஓ ஏ நீ தான் நல்லா பேசுவேல நடுவரை உட்காரு அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாத பாருங்க அதெல்லாம் உனக்கு வந்துடும்னா எனக்கு முதல் வாய்ப்பு திருப்புவனத்தில் தான் அமைச்சு முடித்த உடனே அன்னைக்கு தொண்ணூற்றி இரண்டு தொண்ணூற்றி இரண்டில் முடித்த உடனே ஒரு பத்து ரூபா அடுத்து நாலு இட்லி வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த பத்து ரூபா இன்னும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கு எனக்கு நான் பேசியதற்காக கிடைத்த முதல் சன்மானம் பத்து ரூபா அது அவன் பயிலேருந்து கொடுக்குறாண்டி என்னால் நிறையா கொடுக்க முடியாதுரா உனக்கு தர்றேன் அப்படின்னா எடுத்த உடனே நடுவர் பதவி கொடுத்தேன்னு அவன் தான் எனக்கு ஒரு பேச்சாளராக போகிறது என்பது வேறு எடுத்தோடனே நடுவராக அமர வைத்து நம்மளை அழகு பார்த்தாங்க தொடர்ந்து அந்த பட்டிமன்ற நடுவராகவே நான் பயணித்து கொண்டிருக்கிறேன் பட்டிமன்றங்கள் மூலமாக என்ன செய்ய முடியும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் பட்டிமன்ற உலகத்தில் கோலோச்சின நேரம் அந்த தொண்ணூற்றி மூன்றுலேருந்து அந்த காலகட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா பட்டிமன்றம் பேசணும்னா பண்டிதர்கள் நிறைய படிச்சிருக்கணும் கம்பராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும் அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அப்போ நான் என்னுடைய அணியில் வச்சிருந்தது எல்லாமே கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்கள் ஓ அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி 
கல்லூரியில் படிக்கிற அமெரிக்கன் கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் தியாகராசர் கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்கள் இப்படி இவர்களெல்லாம் சேர்த்து அந்த தியாகராசர் கல்லூரி மாணவரை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு புகழ்பெற்ற திரைப்பட இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய சிம்பு தேவன் அவரும் நம்ம பட்டிமன்ற அணியில் பேசின செல்வம் அவர்களும் ஆனந்த விகடன் ஒரு மாணவ இதழ் தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு போட்டி நடத்தினாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து ஒரு இதழ் தயாரிக்கிறது அதில் முதல் பரிசு இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா அவங்க ரெண்டு பேரும் வாங்கினாங்க சிம்பு தேவனும் செல்வமும் வாங்கினாங்க அந்த செல்வம் நம்ம அணிக்கில் இருக்கிறாங்க இப்படி கல்லூரி மாணவர்களை கொண்டு ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும் போது எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய என்ன என்ன இருந்ததுன்னா அந்த பட்டிமன்றத்தின் வாயிலாக அண்ணன் இப்போ கேட்டது எனக்கு நல்லாவே ஞாபகத்துக்கு வருது இதை மக்களுக்கு கொண்டு செலுத்தணும் முடிந்த வரை நல்ல கருத்துக்களை செய்ய வேண்டும் அப்போ தான் வந்து இன்றைக்கி திரைப்பட இயக்குநராக இருக்கிற சீனு ராமசாமி அவர் முதல்ல தமிழன் சீனிவாசன் தான் நம்மக்கிட்ட வந்தார் அவர் மேடைகளில் பேசுகிற அந்த ஆற்றல் இன்றைக்கி நம்மகிட்டருந்து போய் இன்றைக்கி திரைப்பட உலகத்தில் சீனு ராமசாமி இன்றைக்கி புகழ்பெற்ற திரைப்பட இயக்குநராக இருக்கிறார் கண்ணதாசன் ஒருத்தர் இப்படி எல்லாமே கல்லூரி மாணவர்களை வைத்து கொண்டு பட்டிமன்றங்களை போனால் அவங்க நீங்கள் கூட எங்களை வருச நாடுக்கு கூட்டிகிட்டு போனீங்க வருச நாடு ஆடி அமாவாசைக்கு அந்த அனுபவம்லாம் ரொம்ப பயங்கரமான அனுபவம் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் கூடியிருக்கிற ஒரு கூட்டம் மேடைக்கு போனோம்னா கையை கோர்த்துக்கிட்டு தான் போகணும் அண்ணன் அதை அழைச்சிட்டு போன அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு பத்து லட்சம் பேர் மத்தியில் பேசுகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு சின்ன வயதிலேயே பெற்றுக் கொடுத்தாங்க அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று சொல்லணும்னா நீதிபதி கட்டளை நிறைவேற்றினர்கள் சங்க ஆண்டு விழா அந்த ஆண்டு விழா ராஜா முத்தியா மன்றத்தில் நடக்குது அப்போ ராஜா முத்தியா மன்றங்கிறது ஒவ்வொரு பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களுக்கும் ஒரு கனவு அந்த மேடையில் பேசிட மாட்டோமா அப்படின்ட்டு அந்த வாய்ப்பையும் எங்கள் அண்ணே சாமிதுரை அவர்கள் தான் எனக்கு கொடுத்து அன்றைக்கி சத்திய சோதனை கொடுத்தார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகத்துக்கு இருக்குது சத்திய சோதனை புத்தகத்தை கொடுத்து அழகாக எல்லாரையும் கௌரவித்து அந்த அரங்கத்தையும் நிறைச்சி வச்சுருந்தாங்க இது போன்று எடுத்தோடனே பிரம்மாண்டமான மேடைகளை உங்களை போன்ற பெருமக்கள் குறிப்பாக நீங்கள் தான் நிறைய மேடைகள் எனக்கு அண்ணன் வந்து உருவாக்கி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நான் தக்க வைத்து கொண்டேன் அதாவது ஒரு துறைக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்கிற வெறி எனக்குள்ள தூண்டி விடப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மேடையுமே நான் வெற்றி மேடையாக மாற்றி தமிழகம் முழுக்க போகாத இடம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு பட்டிமன்றத்தின் மூலமாக நிறைய பேரை மாற்றி இருக்கிறோம் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் தலைப்புகள்லாம் வந்து சாதாரணமாக கணவன் மனைவி அப்படின்லாம் அங்கே போகிறதே இல்லை சமூகத்திற்கு தே நாம் எங்கே போகிறோம் திட்டமிட்ட பாதைகளாக திசை தெரியாமலாம் பாரதி காலம் தந்த கவிஞனா காலம் வென்ற கவிஞனா இப்படி மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் தொட பயந்த தலைப்புகளை எல்லாம் நாங்கள் எடுத்து அதை கொண்டு போய் பட்டி தொட்டிலாம் கொண்டு சேர்த்தோம் எங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா தமிழ் தொண்டர்கள் வருகிறார்கள் எல்லாமே சம வயது எல்லாம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு அதுக்குள்ளே எல்லாம் முப்பது நான் ஒருத்தன் தான் கொஞ்சம் மற்ற எல்லாரும் வந்து அப்படி ஒரு பயணம் வந்து மறக்க முடியாத அனுபவம் ஒரு நாளைக்கு மூணு பட்டிமன்றம் கூட பேசியிருக்கிறோம் மாலை நாலு மணிக்கு ஒரு பட்டிமன்றம் ஏழு மணிக்கு ஒரு பட்டிமன்றம் இரவு ரெண்டு மணிக்கு தொண்டியில் போயெல்லாம் பேசியிருக்கிறோம் ஸோ மூன்று பட்டிமன்றம் நாலு பட்டிமன்றம்னு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம் அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் மறக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் போன இடங்களில் ஒரு நல்ல பேச்சாளரை நம்ம வந்து அழைச்சிட்டு போகிறோம்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போகிறப்ப அவர் நல்லா பேசிட்டாருன்னா மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை நல்லா பேசலைன்னா யாரையும் கூப்பிட்டு வந்தால் அவனும் போதும் அடியணும்னு சொல்லக்கூடிய காலங்களில் இருக்கும் இன்றைக்கி ஆனால் எல்லா இடங்கள்லேயும் உங்களை போன இடங்கள் அத்தனை இடங்கள்லையும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் உங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு கிடச்சி முதல்ல அதுக்காக நன்றி நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ நகைச்சுவை தாமரசு அது வந்து ஒரு உண்மையிலேயே நம்ம சின்ன கலைவாணர் நமக்கு இன்றைக்கி கலைவாணர் எத்தனையோ பெரிய 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 நல்ல ஒரு அறிஞர்கள் இன்னைக்கு சார்லி சாப்ளின்லேருந்து ஒவ்வொருத்தருமே மிகப்பெரிய சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் படைச்சவங்க இந்த வரிசையில் வந்து உங்களுக்காக ஆம்பூர் அதிலிருந்து உங்களுக்கு இந்த தலை சிறந்த விருதை வந்து தமிழ் மன்றம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த நகைச்சுவை நாவரசு அப்படிங்கிற இந்த பட்டம் வந்து கிடைச்சதுக்கு பிறகு எல்லாருமே உங்களை அதிகமாக அதில் தான் இது பண்ணுறாங்க இது நம்ம ஜேசி நேயர்களுக்காக ஒரு நகைச்சுவை இந்த ஸ்பாட்லேயும் சொல்லும் போது நான் கூட கேட்டுக்கிறேன் அதாவது நகைச்சுவை அப்படிங்கிறது பிறருக்கு பகைச்சுவையாக இருக்கக்கூடாது ஆம்பூர் இலக்கிய வட்டத்தில் அது ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மேடை வார்த்தை சித்தர் வளம்புரி ஜான் நடுவராக இருந்தாங்க அப்போ எனக்கு மேடையில் பேச வாய்ப்பு
நகைச்சுவை தோரணங்களை கட்டி தொங்க விட்டிருக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி நகைச்சுவை நாவரசு என்று அழைக்கப்படுவார் அப்படின்னு அந்த மேடையில் வச்சு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருந்திருப்பாங்க அன்றைக்கு அந்த பட்டம் கொடுத்தப்ப எனக்கு உண்மையிலேயே ஆமா அவலம்புரிச்சான் அந்த இலக்கிய வட்டத்துல வந்திருந்தப்ப கொடுத்தாங்க அப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நகைச்சுவை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மேடைகளை எத்தனையோ அனுபவங்கள் உண்டு சாப்டூர்ல ஒரு மேடையில பேசுறதுக்காக ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கும் போது மேடைக்கு ஒருத்தர் தள்ளாடிட்டே வந்தார் தள்ளாடிட்டே வந்த உடனே அவரு மயக்க பார்த்துட்டு அஹ் அண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த மாலையை அணிவிக்கிறேன் கொண்டு வந்தாரு அந்த மாலை காஞ்சி போயிருந்துச்சு ரொம்ப காஞ்சி போயிருந்துச்சு எனக்கு பயம் வந்துருச்சு பக்கத்துல இருந்த தம்பி விஜயகுமார்கிட்ட தம்பி பின்னால என்ன இருக்குன்னு பாருன்னே அனைய சொன்னா கோச்சுக்காதேன்னு பின்னால சுடுகாடுக்குனே அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கனே அப்படின்னா சோ அத நான் நகைச்சுவையா எடுத்துக்கிறதா அவருடைய அந்த அன்பு பாருங்க அதை போய் எடுத்துட்டு வந்து அதை போடணும்னு நினைச்சது அதை விட எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்துல இருந்தா நகைச்சுவை பயங்கரமா இருக்கும் அதனால ஒரு பையன் மூச்சு வரைக்கும் ஓடி வந்தேன் ஓடி வந்து என்னடா எங்க தாத்தா செத்து போயிட்டாரு எனக்கு லீவ் கொடுங்க சார் அப்படின்னா தாத்தா இறந்து போயிட்டா ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடாதுனா போயிடுறான்ட்டு போயிட்டான் சாயந்தரம் எங்க பிரின்ஸ்பல் நான் இப்ப செவன்த் கிரேட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் பிரின்ஸ்பல் கூப்பிட்டு ஒரு நூறு ரூபா கொடுத்து ஒரு மாலை வாங்கி போட்டு வந்துருங்க என்னாரு நான் வீட்டுக்கு போறேன் அந்த தாத்தா உட்காந்து ஈசி சீட்ல கலாட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் மெதுவா கையெடுத்து கூப்பிட்டு உங்க பேராண்டிக்கு நான் தான் வகுப்பு வாத்தியாரு நீங்க இறந்து போயிட்டுதான் சொல்லி லீவ் எடுத்துட்டு வந்தாரு என்ன அவர் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சார் நீ செத்து போயிட்டு இருந்தால ஸ்கூல் லீவ்ல ஏன்ட்ட வந்து சொன்னேன் இப்ப இது ஹைலைட் எனக்கு ஒரு இது இந்த அதை பெற்ற அனுபவம் இது மாதிரி நிறைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா மேடை அனுபவங்கள் அதுல கிடைத்த அந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிறது அது அது ஒரு அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு பொது பொதுவாக மாணவர்கள்ட்ட தான் எங்களுடைய அந்த நகைச்சுவை களம் அவனுக்கு அது பிடிக்குதுன்னா பிடிச்சி பொதுவாகவே மாணவர்கள்ட்ட தான் அந்த நகைச்சுவை களமே உற்பத்தி ஆகிறது அதாவது ஒரு நகைச்சுவை அப்படிங்கிறதுக்கு தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் எல்லல் இளமை பேதமை மடமை இந்த நாலு விதத்துல பிறக்கும் சொல்றார் சார் அவனுடைய அந்த அந்த அறியாமையின் மூலமாக கேட்கிற அந்த நகைச்சுவை களம் வந்து நிறைய உண்டு அது தனியாவே நம்ம ஒரு நகைச்சுவையாவே நம்ம நிறையாவே பேசலாம் நம்ம உண்மையிலேயே நீங்க அந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அந்த நகைச்சுவையை அந்த இடம் பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சொன்னப்ப அந்த வந்த ஆடியன்ஸ் அதாவது எல்லா மக்களுமே அவ்வளோ ரசித்து கேட்குறத நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி மதுரை இலக்கிய பேரவைங்கிறது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச முப்பது வருடங்களாக இந்த மதுரை மண்ணுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த இதை தொடர்ந்து நடத்திட்ருக்கீங்க அதனுடைய நோக்கம் என்ன அதுக்கான காரணங்கள் என்ன பொதுவாக நாங்கள் பட்டிமன்ற உலகத்துக்கு நுழைஞ்ச பொழுது நமக்குன்னு ஒரு அமைப்பு வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் எனக்கு எந்த அமைப்பையும் சாராமல் ஒரு அமைப்பு தொடங்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அமைப்பு வேணும் அப்படின்னு நினச்ச பொழுது நமக்கு மூலதனம் அப்படிங்கிறது என்ன பெரிய பின்புலம் கிடையாது பணபலம் கிடையாது என்ன பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் சில கொள்கைகளை வகுத்தோம் தமிழ் அறிஞர்களுடைய நூல்களை வெளியிடுறது சிறந்த நாடக கலைஞர்களுக்கு தமிழ் பேசி நடிக்கிற நாடக கலைஞர்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுத்து அவங்களுக்கு விருது கொடுப்பது சிறந்த ஆற்றல் படைத்த பெருமக்களை அழைத்தவர்களுக்கு பாராட்டு செய்வது இதெல்லாம் வைத்து மாணவர்களுக்கு போட்டிகளை நடத்தி பரிசுகள் கொடுப்பது மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்துவது தமிழ் சங்க தேர்வு தமிழ் கழக தேர்வு மாதிரி தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் தேர்வு நடத்தி அந்த தேர்வின் மூலமாக அவர்கள் அதிக மதிப்பெண் எடுக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சி இதெல்லாம் ஆரம்பித்தோம் அப்போ ஆரம்பத்தில் பணம் கிடையாது அப்போ என்ன நாங்கள் முடிவு பண்ணோம்னா இந்த மாதம் நமக்கு அஞ்சு பட்டிமன்றம் வந்திருக்குன்னா ரெண்டு பட்டிமன்றத்தினுடைய காசு இலக்கியம் வளர்ப்பதற்காக அப்படின்னு அன்றைக்கி அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணோம் நாங்கள் தியாகத்தில் விளைந்தது தான் இந்த மதுரை இலக்கிய பேரவை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது ஆமாம் நாங்களே போஸ்டர் ஓட்டுவோம் நாங்களே வந்து விளம்பர துண்டு பிரசுரங்கள் அடித்து கொண்டு போய் அங்கங்கே கொடுப்போம் கொடுத்து கூட்டத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சிறப்பு என்ன வித்வான் துரசாமி ஐயர் மதுரை கல்லூரியில் பணியாற்றுவார் அவர் அங்கே இருக்க நீ அந்த அதின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருந்தார் டிவிஎஸ் குழுமம் வந்து அடித்து கொடுத்துட்டாங்க அதை வெளியிட முடியல அப்போ நம்ம மதுரை இலக்கிய பேரவை அண்ணன் தான் எங்களுக்கு சட்ட ஆலோசகர் அப்போ அண்ணன் தலைமையில் வச்சு டிஏஜி கணேசன் வந்து வந்தாங்க வந்து அந்த நிகழ்வு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அந்த நிகழ்வு நடந்தது அவருக்கு அன்றைக்கி ஒரு பொருட்களை கொடுத்தோம் நம்ம அன்றைக்கி நாங்களாம் நான் எனக்கு தெரியும் நான் ஐநூறுரூவா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அன்றைக்கி அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பொருட்களை கொடுத்தோம் நாங்கள் நண்பர்கள் மத்தியில் அப்போ மனித தேனி
சந்தோஷம் அவருக்கு அந்த ஐயா மனிதர் நல்ல மனிதர் அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து நூல்களை வெளியிட்டு சிறப்பு செஞ்சோம் தமிழெண்ணெய் சிலை அது ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல அப்போல்லாம் வந்து பொருட்காட்சி நடந்தால் தான் மின் ஒளியில் மிளிரும் மற்ற நேரங்களில் தமுக்கத்தில் இருக்க தமிழெண்ணெய் சிலை இருளில் தான் கிடக்கும் அப்போ நம்ம இலக்கிய பேரவை சார்பாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சுவரொட்டி அடித்து அது முன்னால் ஒரு அஞ்சு பேர் உட்கார்ந்தோம் உட்காந்து மின் விளக்கு நிரந்தரமாக அமைக்கிற வரை அப்படின்னு அன்னைக்கு ஒரு நாள் உட்கார்ந்தோம் அது அன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதல்வராக இருந்த முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் காதுக்கு போய் இரண்டு மின் விளக்குகள் இன்னைக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு அடி நாதமாக பிள்ளையார் சொல்லி போட்டதுன்னு சொல்லணும் அதை செய்தது மதுரை இலக்கிய பேரவை இன்னைக்கு நிரந்தரமாக தமிழ் அன்னைக்கு மின் விளக்கு பொருத்தி அந்த மின்வாரிய ஊழியர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பா பயந்துட்டார் ஏய் என்னடா அப்படின்னு பயந்துட்டார் இல்லைப்பா ஒன்றும் இல்லைனே நீங்கள் உடனே கைப்பட மின் விளக்கு பொருத்தியாச்சுன்னு நீங்கள் கடிதம் கொடுத்தா தான் நாங்கள் முதல்வர்கிட்ட திட்டு வாங்காமல் இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய பணிகளை செய்தோம் நிறைய மாணவர்களை உருவாக்குறோம் நிறைய மாணவர்கள் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு பின்னணியில் டாக்டர் பாஸ்கர் ராஜன் இருந்தாங்க அவங்க வந்து கண் மருத்துவராக இருந்து இசை நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பல பேருடைய அந்த இது டாக்டர் பி எஸ் நாகேந்திரன் தேவகி மருத்துவமனை அவங்களெல்லாம் அந்த நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எல்லாமே இலக்கிய பேரவைக்கு பின்புலமாக இருந்து ஆமாம் அந்த இடத்துக்கு வந்தப்போ அது ஒரு பெரிய அனுபவம் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம்கிட்ட பாராட்டு வாங்கினது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் மண்டபத்தில் ஒரு நிகழ்வுக்காக அவர் வந்திருந்தார் இங்கே தேவகியினுடைய குடும்பத்தினுடைய ஹார்ட் சென்டர் தொடங்கணும் வர்றதுக்கு தாமதமாகிட்டு இருந்தது அப்போ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் டாக்டர்ஸு கலெக்டரு எல்லோரும் இருக்கிறாங்க நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் வேகமாக ஒரு கார் வந்துச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து வந்து நேராக அந்த கார் மேடைக்கு தான் வந்துச்சு வந்தோன்னே இறங்குறார் அப்துல் கலாம் ஐயா யாரையும் அவர் பார்க்கல மேடைக்கு வந்து என் கையை அப்படி பிடிச்சார் நான் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் உங்கள் பேச்சை ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வர்றதுக்கு தாமதம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் அதை சரி பண்ணியிருக்கிறீங்க ரொம்ப நன்றி அப்படின்னா ஒரு ஒரு மக்கள் ஜனாதிபதி நம்ம கையை பிடிச்சி சொன்ன அந்த நிகழ்வு எனக்கு அடைய பாது தமிழுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாக தான் பார்க்குறேன் நான் அது அண்ணன் அழகாக எடுத்து கொடுத்தீங்க கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப அதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதது அவருடைய எளிமையான வாழ்க்கையை நான் மாணவர்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அது ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மன ரம்மி என்னன்னு சொன்னால் இந்த கொரோனா காலங்களில் உங்களுடைய அந்த மக்கள் விழிப்புணர்வுக்காக நீங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்கள்லேயும் உங்களுடைய எங்கே போனாலும் உங்களுடைய பேச்சு தான் உங்களுடைய வாய்ஸ் கேட்காத இடங்களே கிடையாது அந்த அளவுக்கு உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு சமுதாய பணியாற்றிருக்கீங்க அப்புறம் இந்த நெகிழி ஒழிப்பு அதாவது பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பில் உங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப தலை சிறந்த இந்த ரெண்டு பங்களிப்புக்காகவும் நம்முடைய மதுரையினுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து உங்களுக்கு அந்த விருது கொடுத்த நினைவுகளை நான் பார்க்குறோம் அந்த கொரோனா காலகட்டங்களில் அந்த உங்களுடைய பேச்சுகள் அதனால் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்புக்கான உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை பேச்சுகள் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் திடீர்னு அன்றைக்கி வந்து மா மாநகராட்சி ஆணையாளராக இருந்த ஐயா விசாகன் ஐஏஎஸ் அவங்க ஒரு அஞ்சு வாசகம் எனக்கு உடனே வேணும் அப்படின்னாங்க செல்ஃபோனில் தான் நான் பேசுகிறேன் ஐயா குறிச்சுக்கோங்கய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அஞ்சு வாசகங்கள் நான் சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் அணியாவிட்டால் ஸ்பாட் ஃபைன் ரூபாய் இரநூறு விதிக்கப்படும் ஹோமியோ மாத்திரைகளை ஆர்சனிக்கா ஆல்பம் முப்பது ஹோமியோ மாத்திரைகளை உட்கொள்ளுங்கள் ஜிங்க் மாத்திரைகளை உட்கொள்ளுங்கள் கபாசுர குடிநீரை தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் குடியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு வாசகம் உடனே சொன்னேன் எனக்கே தெரியாது அது மிகப்பெரிய வைரல் ஆயிடுச்சு ஆமா அதோட வெற்றி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு வீடியோ வந்துச்சு ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் அவன் யார் வர்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஆரம்பிக்கிறான் இப்படியே ஆரம்பிக்கிறான் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் முகக்கவசம் அணியா விட்டால் அந்த ஸ்பாட் பெயின் அவனுக்கு வார்த்தை வர மாட்டேது இப்போ இருநூறு விதிக்கப்படும் மடமடன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு நல்லா இருக்கா அப்படின்னா அப்போ என்னுடைய அந்த பிரச்சாரம் ஐந்து வயது பையனுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக நான் கருதுகிறேன் அப்படி தொலைபேசியில் கொடுத்த அந்த வாசகங்கள் அனைத்து இடங்களிலும் ஒழிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நெகிழி ஒழிப்பிற்கும் அதுதான் ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்தது வீதி வீதியாக நாங்கள் மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு ஊர்வலம் போய் 
மஞ்சப்பையை பயன்படுத்துங்க மீண்டும் மஞ்சப்பையின் இப்போ தான் நம்ம எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் அதை வந்து மஞ்சப்பையை இப்போ இது டெல்லி வரைக்கும் இது கவனம் போச்சு போன பொழுது அந்த நெகிழி ஒழிப்பிற்காக ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு பட்டிமன்றம் நடத்தணும் அது அத்தனை இங்கிலீஷ் ஜேர்னல்ஸ் அண்டு தமிழ் எல்லாத்துலேயும் வந்து அது டெல்லி அளவில் போய் மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டை பெற்றுக் கொடுத்தது அது நெகிழி ஒழிப்பிற்காக எங்களுடைய பங்களிப்பு அது நெகிழிக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த ஒரு முறை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நெகிழியை நம்ம எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை இந்த கான்செப்டெலாம் நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்தோம் இது ரெண்டுமே ஒரு பெரிய வாழ்நாள் ஒரு பணியாக நான் கருதி தான் அதை நான் செஞ்சேன் நான் அது நிறையா வந்தது எதிர்ப்புகள் எல்லாம் வந்தது கறிக்கடைக்காரெலாம் கோபமாக பார்த்தாரு என்ன நீங்கள் என் கடமைனாலே வந்து இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் அவரே கொடுங்க அப்படின்னு மஞ்சப்பையை வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய வெற்றி இல்லை உண்மையிலேயே மைய தலைமைகள்னு சொல்கிற அந்த பாரதியினுடைய ஆத்திச்சூடி வரிகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் பல பணிகள் தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க அதோட மதுரையில் சித்திரை திருவிழா ஒவ்வொரு இதுலேயும் நீங்கள் வர்ணனையாளராக இருந்திருக்கீங்க இன்றைக்கி அது மட்டும் அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதை மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இந்த சட்ட விழிப்புணர்வில் நீங்கள் கடந்த ஐந்து வருடம் எனக்கு தெரிந்த லெவலில் மனு நீதி இந்த மதுரையில் பல சேனல்ஸில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து அங்கே வந்து மக்கள் சார்பில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை லைவாகவே கேட்டு அது ஒரு நீங்கள் ஒரு முதல் முறையாக மதுரையிலையும் தமிழகத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்தீங்க அந்த அனுபவங்களை பற்றி சொல்லும்படி நான் நேயர்கள் சார்பில் நான் கேட்டேன் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு பெரிய கேள்வியை வழக்கறிஞர் சாமி திரை கேட்டுக்கிறாங்க மனு நீதி அதுக்கு நல்ல பேர் சூட்டணும் அந்த சட்டம் தொடர்பான மக்களுக்கு வந்து எளிமையாக சட்டத்தை கொண்டு சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் திரைப்படம்லாம் வந்தது சட்டத்தை பற்றி அதுக்கு முன்பாகவே அதுக்கு பொருத்தமானவர் பண்பாளர் சாமி துரை என்று நாங்கள் முடிவெடுத்து சேனலில் அதை போய் நம்ம சொல்லி உடனடியாக சேனலும் அதுக்கு அனுமதி கொடுத்து பனிரெண்டு மணி சரியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பனிரெண்டு மணிக்கு சாமி துரை அவர்களோடு சண்முக திருக்குமரன் அப்படின்னு தான் விளம்பரமே படுத்தணும் நாங்கள் வழக்கறிஞர் சாமிதிரி அவர்களோடு சண்முக திருக்குமரன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை கோட்டு போட வச்சது அண்ணன் தான் அது வரைக்கும் நான் அந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் கோட்டு போடணும் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும் எப்பயுமே வழக்கறிஞர் அண்ணே சாமிதிரி அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும்னு சொல்லி என்னை கோட்டு போட வச்சு அவங்களும் ஒரு கோட் போட்டு கேள்விகளை எப்படியெல்லாம் கேட்டாலுமே அதற்கு அந்த நீதி அரசர்களுடைய அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் எளிமையான விளக்கங்களை நிறைய உங்களோடு இணைந்து நான் அந்த நிகழ்வு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பன்னிரெண்டு மணி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடுகள்லேயும் அந்த குரல் ஒழிக்க ஆரம்பிச்சு அது ஒரு ஒரு பெரிய மன மகிழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா பல டைவர்ஸ் கேஸை சேர்த்து வச்சோம் விவாகரத்து விவாகரத்து வழக்குகளை பூரா நம்ம நீங்கள் கொடுத்த ஆலோசனை நீங்கள் கொடுத்த அறிவுரையை கேட்டு பல பேர் வந்து வாழ்க்கையில் ஒன்று சேர்ந்தாங்க ஒரு சம்பவம் சொல்லணும்னா ஒரு வயசான பெரியவர் நான் பள்ளி முடிஞ்சு வெளியில் வர்றேன் அப்போ நான் விகாசா பள்ளியில் பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் வெளியில் வரும்போது மஞ்சப்பை வச்சுட்டு அப்படியே நிற்கிறாரு கண்களில் அவருக்கு கண்ணீர் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஐயா என்னங்க நான் உங்களை தான் பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னாரு என்னங்க ஏன்னு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் மனு நீதி நிகழ்ச்சியை கேட்டு என் மருமக என் மகனை விட்டு பிரிஞ்சு போயிருந்தாங்க இன்றைக்கி திரும்ப குடும்பத்தில் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க நான் அதுக்காக எனக்கு காணிக்கை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நூற்றி ஒரு ரூபா எடுத்து என் கையில் கொடுக்குறாரு அதை ஏற்றுக்கே ஆகணும்னாரு ஏன் நான் வந்து ஒரு கருவி தான் அது முழு பலனும் முழு விஷயமும் வழக்கறிஞர் சாமி துறைக்கு தான் போய் சேரணும்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஐயா சொன்னாங்க இன்றைக்கி எங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்குது இதுதான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த மனு நீதி ஐந்து ஆண்டுகள் அதுக்கப்புறம் வெளிச்சங்கள்னு சொல்லி இன்னொரு ரெண்டு சேனல் நானும் அண்ணன் சாமி துரை அண்ணனும் பண்ணணும் தொடர்ந்து இன்னைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நீங்கள் ஜேசிடி கூட அதை நீங்கள் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அண்ணன் ஒரு அமுத சுரபி அல்லல்ல குறையாத ஒரு அமுத சுரபி சட்டங்களில் சந்து பொந்து இடுக்கு அத்தனையும் நம்ம என்ன கேள்வி கலைகளை தொடுத்தாலும் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு உண்டு அடுத்து இன்னொரு பெரிய கல்வி நீங்கள் வர்ணனை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அது வந்ததே ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யம் தொண்ணூற்றி ஆறில் வளம்புரி ஜான் அவர்களோடு நட்பு ஏற்பட்ட பொழுது மதுரையில் உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகளுக்குள்ளே பெரிய போட்டி வர்ணனை பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய ஆட்கள் ஜாம்பவான்கள் பேராசிரியர் ஐயா கு ஞானசம்பந்தன் ஒரு பக்கம் பேராசிரியர் சோசோமி சுந்தரம் ஒரு பக்கம் இளம்பரை மணிமாறன் அவங்க ஒரு பக்கம் இப்படி சேனல்களில்
எனக்கு வளம்புரி ஜானு அப்போ தொலைபேசி வசதி எனக்கு கிடையாது இன்னும் ஒரு பிபி நம்பர் எனக்கு உண்டு அதில் என்னை கூப்பிட்டு விட்டுட்டு சொன்னார் தம்பி நான் மதுரைக்கு என்னை கூப்பிட்ருக்காங்க மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்தை வர்ணனை பண்ணணும்னு நீ என்ன பண்ணுற இந்த குறிப்பெல்லாம் எடுத்து அண்ணனுக்கு வச்சிரு நான் மதுரையில் வந்து உன்கிட்ட வாங்கிக்கிட்டு நான் பேசுகிறேன் அவர் சொல்லிட்டார் அண்ணே மா மறுநாள் காலையில் பாண்டியனில் வராரு அப்படின்னோடனே ஓடி போய் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ளே போய் அந்த தலைவரலாறு புத்தகத்தை வாங்கிட்டு உட்காந்து விடிய விடிய குறிப்பு எடுத்தேன் நான் என்ன பேசணுங்கிறது குறிப்பு எடுத்து வச்சுட்டு காலையில் பாண்டியனை வர நேரத்தில் போய் அவரை அழைக்கலான்ட்டு போய் நிற்கிறப்ப சாட்டில் பேர் இருக்குது அண்ணன் வரலை அண்ணன் வரலை இவங்க ஹைலி டிசப்பாயின்ட் இந்த சேனல்காரவங்க ஒரு பத்து பேர் மாலை சந்தனம் மாலை தார தப்பட்ட வச்சு நிற்கிறோம் அவரை வரவேற்கிறது அப்படியே டிசப்பாயிண்ட் ஆகி உட்காந்துட்டாங்க சேனல்காரவங்க போச்சுரா நம்ம சேனலே போச்சுரா இன்னைக்கு ஐயா வரல அப்படின்னோடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு குழப்பத்திலே நிற்கும்போது ஒருத்தர் சொன்னார் சரி உள்ளூரில் யாரையா கூப்பிடுவோம் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இப்படியே பார்த்தார் என்னைய பேசுவீங்களா அப்படின்னாரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா பேசுகிறேன் அப்படின்னே அன்னைக்கு மீனாட்சி கொடுத்த வாய்ப்பு இது போய் உட்கார்ந்தேன் அத்தனை சேனல்களையும் பீட் பண்ணி என்னுடைய குரல் ஓங்கி ஒழித்தது அன்று தொடங்கியது அந்த வர்ணனை பயணம் எத்தனை வருஷங்களா செஞ்சு அது தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து தொடர்ந்து நம்ம ஒரு இருபத்தேழு ஆண்டுகள் நமக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இறைவன் வந்து அந்த அந்த பன்னிரெண்டு நாளும் நான் ஒரு வேள்வி மாதிரி தான் நடத்துவேன் பன்னிரெண்டு நாள் நான் எப்போ சாப்பிடுவேன் எப்போ தூங்குவேன் எனக்கே தெரியாது திடீர்னு மூணு மணிக்கு ஓடுவோம் காலைல நாலு மணிக்கு அழகர் வர்றாருன்பாங்க மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் இப்படி எல்லாம் ஓடி 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 இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை வந்து அந்த நேரத்தில் இறைவன் வந்து எனக்கு அதை விடாமல் அந்த ஒரு ஆற்றலை கொடுக்குறான் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் ஏன்னா நேர்முக வர்ணனைங்கிறது ரொம்ப சிரமம் நிறையா படிக்காமல் நம்ம பேச முடியாது காட்சி வர்ணனை எல்லோரும் பண்ணிடுவாங்க அம்பால் வருகிறார் பொம்மை வைத்து கொண்டு போகிறார்கள் மீனாட்சி நடக்கிறார் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்களே உடைய அந்த வரலாற்று சம்பவங்களை உடனே சொல்லணும் அந்த சூழலில் அந்த வரக்கூடிய அந்த நாளினுடைய பெருமை என்ன அந்த இடத்தினுடைய பெருமை என்ன எனக்கு அந்த ஒவ்வொரு இடமும் அத்துப்படி ஆயிடுச்சு எந்த இடத்துல சுவாமி உலா வருதோ அந்த இடத்த நம்ம அந்த இடத்தினுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் சொல்லும்போது மக்களுக்கு ரொம்ப ரீச் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த பணியை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு அதில் நீங்கள் சர்வ மதத்தையும் பற்றி பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப மன நிறைவாக இருக்கும் புராணமாக இருக்கட்டும் பைபிளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேருந்து அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது ரொம்ப ஒரு தலை சிறந்த ஒரு பணி நீங்களே ஒரு பல நூல்கள் எழுதியிருக்கீங்க உங்களுடைய நூல்கள் சிரிப்பை பற்றி ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு நூல் எழுதியிருக்கீங்க பல குறுந்தகடுகள் எல்லாமே இருந்துடணும் உங்களை கவர்ந்த ஒரு தலை சிறந்த நூல்கள் அது இந்த இளைஞர்களுக்கு இந்த சேனல் மூலமாக மற்ற வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்கிற மாதிரி நான் அன்போட கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இருமண சங்கமம் திருமணம் அப்படின்னு சொல்லி தொல்காப்பியர்லேருந்து நான் எடுத்தேன் எப்படி திருமணம் நடக்குது இந்துக்களுடைய திருமண முறை எப்படி இருக்கிறது அதில் என்னெல்லாம் சடங்குகளை பின்பற்றுகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய திருமணம் நான் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு பார்த்தது அது ஒன்று தான் இந்த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கிறிஸ்தவர்களுடைய திருமணத்தில் நடைபெறுகிறது இப்போ இந்து மதத்தில் ஆயிரம் பொய் சொல்லி திருமணம்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படி அல்ல ஆயிரம் முறை போய் சொல்லி மாப்பிள்ளை விடும் பெண் விடும் ஆயிரம் முறை சந்திக்கணுமா சந்தித்து அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடெல்லாம் நீக்கி அவங்க மனம் ஒன்றுபடணுமா இன்றைக்கி நிச்சயம் பண்ணோடனே செல்ஃபோன் எடுத்துடுறாங்க செல்போனை எடுத்துட்டு விடிய விடிய பேசுகிறாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க இன்னைக்கு அதுதான் காரணம் இதை நான் அதில் பதிவு பண்ணேன் ஆயிரம் முறை போய் சொல்ல வேண்டும் அப்படி தான் திருமணம் அப்போ கிறிஸ்தவ முறைப்படியும் இஸ்லாமிய முறைப்படியும் நடக்கிற அந்த திருமணங்களை எல்லாம் அதில் கொண்டு வந்தேன் நான் அப்போ இஸ்லாத்தில் வந்து அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாவின் திருப்பெயரால் அப்படின்னு தான் பத்திரிகையை அடிப்பாங்க கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்படின்ற அந்த வார்த்தை நீங்கள் நல்ல தமிழ் பேசணும் அப்படின்னா பைபிள் படிக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் என் மாணவர்களுக்கே நான் சொல்லுவேன் பைபிள் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான வார்த்தைகள் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது ஒரு இடத்துல நான் வர்ணனை பண்ணும்போது அந்த வார்த்தை சொல்லிட்டேன் சொன்னோன்னே ஒரு கமெண்ட் வருது நீங்கள் பைபிளை சொல்லிட்டீங்கன்னாங்க நான் பைபிளை சொல்லலைங்க வாதை என்பது துன்பம் கூடாரம் என்பது நம்முடைய வீடு துன்பம் நம்முடைய வீட்டை அணுகாது அதுதான் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது இதில் என்ன பைபிள் எங்கே உனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அப்போ 
இந்த மாதிரி தான் இந்த அளவுக்கு தான் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் வாதை உன் கூடாரத்தை எழுகாது என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு அப்படிங்கிற பொழுது நான் ஏன்னா படித்தது சென்ட் மேரிஸ் நான் பணியாற்றியது செவன்த்து டே எனக்கு ரத்தத்திலேயே ஊறி போன விஷயம் இந்த பைபிளும் குரான் என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய இஸ்லாமிய நண்பர்கள் குரானு பகவத்கீதை எல்லாமே எனக்கு தொடக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அதனால் அந்த திருமண முறைகளை பூரா நான் வந்து அதில் வந்து ரொம்ப சிலாகிச்சது கிறிஸ்தவர்களுடைய அந்த திருமணத்தின் போது அவர்கள் கொடுக்குற அந்த கவுன்சிலிங் அதனால தான் விவாகரத்துகள் குறைகிறது அப்படின்ட்டு நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கைனா என்ன இது எப்படி இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் வந்து சொல்கிற அந்த முறைகளையெல்லாம் அந்த இதில் தொகுத்து அது மீடியா டைம்ஸ் பத்திரிகைக்காக நம்ம எழுதுனது எழுதி அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி எட்டு வாரம் தொடராக வந்தது அது ஒரு நூல் வடிவம் பெற்றது அது வ வெளியிட்ட அன்னைக்கே அந்த நூல் அத்தனையுமே விற்பனை ஆயிடுச்சு எனக்காக ஒரு பிரதி கூட அதில் இல்லை மண் அந்த கையெழுத்து பிரதிகள் இருக்கிறது இனி அடுத்து நூலாக்கம் பெறுவதற்கு அந்த நூலும் அதே போல் சிரிப்பு இனிப்பு என்னுடைய அனுபவம் தான் மேடை அனுபவத்தை பூரா கொடுத்தது இலக்கிய கருவூலம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அறிஞர்களுடைய தொகுப்பு அதை வந்து அண்ணன் தலைமையில் தான் நம்ம வெளியிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிறப்புக்குரிய பல நிகழ்வுகள் இலக்கிய பேரை வாயிலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப மன நிறைவாக இருக்குது கேட்குறப்பையே இன்னும் நீங்கள் பல நூல்கள் வெளியிடணுங்கிறத மதுரை மக்கள் சார்பில் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வேண்டுகோள் விடுறோம் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி துணையால் இல்லால் நமக்கு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய இது வந்து சொன்னால் கம்பேனியன் என்று சொல்வார்கள் இன்றைக்கி ஏற்ற துணை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஏற்ற துணையை கடவுளுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு அவங்களையும் நாங்கள் பட்டிமன்ற மேடைகளில் பார்க்குறோம் துணைவியாரை பற்றி ஒரு உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவு செய்யணும்னு சொல்லி வாசகங்கள் சார்பில் நான் கேட்குறேன் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் கார்ல் மார்க்ஸ் சொல்லுவார் என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக மாறினதுக்கு காரணம் என்னுடைய மனைவி ஜென்னி கார்ல் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவார் அதைத்தான் நானும் உங்கள் முன்னால் வைக்க விரும்புகிறேன் நான் ரொம்ப எங்கள் எங்கள் வீடெல்லாம் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையில் இருந்த வீடுகள் கடவுளில் கும்பிட மாட்டோம் ஆனால் என்ன ஆலயத்துக்கு போய் கும்பிட வச்சவங்க என்னுடைய இல்லத்தரசி தான் ஏன்னா அவங்க பிறந்த ஒரு கீழடி அதனால் அந்த மண்ணுக்கே ஒரு தனி இதை உண்டு அது வேறு ஒன்றும் இல்லை வேடிக்கையாக அவங்க கோயிலுக்கு போவாங்க கோயிலுக்கு போகிறப்ப அப்போல்லாம் செருப்புக்கு வந்து கட்டணம் உண்டு அப்போ என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சும்மா தானே நிற்கிறீங்க இந்த செருப்பை பார்த்துக்குங்க நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவேன்ட்டு உள்ளே போவாங்க அதுக்குள்ளே ஒருத்தன் வருவான் செருப்புக்கு எவ்வளோ வாங்குறீங்க அப்படிங்க இல்லை நான் செருப்பு பார்க்குறேன் சொன்னாங்க இன்னும் இன்னொருத்தர் சொன்னார் பொம்பளை செருப்பு மட்டும் இருந்தால் ஒரு பாப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னாரு அடுத்த முறை நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி செருப்பு பார்க்குற வேலையெல்லாம் எனக்கு கொடுக்காத அப்போ வாங்க உள்ள அப்படின்னாங்க கோயிலுக்கு சரின்ட்டு போனோம் போனோன்னா அங்கே ஒரு இடி இடித்தாங்க கை இப்படி போச்சு அன்னைக்கு போனது தான் ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு தாரக மந்திரம் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்களும் அதை நீங்கள் பிடிச்சிக்கிறோம் தப்பு பண்ணிட்டா சாரிமான்னு சொல்லிடு ஆலோசனை சொன்னால் சரிமான்னு சொல்லிடு சரிமா சாரிமா இதை சொல்லிட்டேனா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் சாரி வண்டி சாரி வாங்கி கொடுத்து இன்னும் முடியும் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி சாரி வாங்கி கொடுத்து இப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார் இதனால தான் ஏன் நான் அவங்க அம்மாவோட நிம்மதியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் இருந்தது பேசணும் அப்படிங்கிறது கடமைகள்லாம் முடியட்டும் அப்படின்னு காத்திருந்தோம் அவங்க சிவபுராணம் சொல்லுவாங்க விநாயகர் அகோல் சொல்லுவாங்க நிறையா விஷயங்கள் நிறையா சில நேரங்களில் எனக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க இப்படி போகலாம் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருவன் வாழ்க்கை சரியாக நடத்துவதற்கு அவன் மனைவி தான் பின்னணியில் இருக்கிறார் நான் அடிக்கடி மேடைகளை சொல்வது உண்டு விமனுக்குள்ளே தான் மென் இருக்கிறான் ஷீக்குள்ளே தான் ஹீ இருக்கிறான் ஸோ எனக்குள்ளே என்னுடைய மனைவி இருக்கிறார் அவள் தான் என்னை இயக்குகிறார் என்னுடைய வெற்றி முழுக்க முழுக்க என்னுடைய மனைவி அவங்க த மூலமாகத்தான் எனக்கு கிடைத்தது ஏன்னா வெறும் பிஎஸ்சியாக இருந்த என்ன எம்ஏ படிக்க வச்சது அவங்க தான் படிக்க வச்சு நான் நகையை கொடுத்து படிக்க வச்சாங்க பொருளாதார வசதி ஏற்படுத்தி எம்பில் படிக்க வச்சாங்க பிஎட் படிக்க வச்சாங்க இப்போ முனைவர் பட்டமும் வாங்க வச்சாங்க ஸோ என்னுடைய முனைவர் பட்டத்துக்கு பெரிய உதவி என்னுடைய கம்பன் வீட்டு தறியும் கவிப்பாடும் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி உங்கள் கூட போய் போய் பட்டிமன்றங்களை பார்த்து 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 இன்றைக்கி உங்கள் அணியில் அவங்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பேச்சாளராக வள வர்றது வந்து பாராட்டுக்குரியது வாழ்த்துக்குரியது யாரும் நல்ல ஒரு பேச்சாளராக வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக நான் பார்க்குறேன் வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு கூட ஒரு உந்து சக்தி உண்டு ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு போனப்ப அதனுடைய தலைவர் சுவாமி கமலாத் மானந்தர்
கிருஷ்ணனுடைய பாமாலையில் வரக்கூடியது ஏன் இவங்களை நீ பேச வச்சா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் அவர் போட்ட வித்து இப்போ அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுதான் ஒரு பெரிய சிறப்பு நமக்கு இன்னைக்கு பார்க்குறப்ப எத்தனையோ பேர் புதிய தலைமுறைகளை நீங்கள் உருவாக்கிட்ருக்கீங்க பலரும் ஒவ்வொரு இடங்கள்லேயும் போய் உங்கள் கருத்து பரிமாற்றம் உங்களுடைய விவாத மேடை மற்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் தொடர்ந்து பயணித்துட்டே இருக்கீங்க இன்றைக்கி அதை நம்ம பார்க்குறப்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இன்றைக்கி இந்த சூழ்நிலைகளில் இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து முக்கியமான கருத்து இனி புது பேச்சாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் வரக்கூடியவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் இந்த வாசகர் சார்பில் நான் கேட்குறேன் ரொம்ப ஒரு எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு ஏன்னா இன்றைக்கி தொலைக்காட்சிகளில் செய்தி வாசிக்கிறவங்க பொது இடங்களில் கேள்வி கேட்குறப்ப பதில் சொல்கிற பொழுது நிறைய திணறாங்க வார்த்தை உச்சரிப்பில் பிழைகள் வரும் தொடர்ந்து வார்த்தைகள் வரமாட்டேது அவங்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அவசரம் அவங்ககிட்ட இருக்குது எந்த பேச்சுமே வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் இது என்னுடைய ஆள் மனதில் ரொம்ப ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அப்போ நம்ம இந்த பேச்சுத்துறையில் இருக்கிறோம் நம்ம ஏதாவது செய்யணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி பேசும் கலை பேச்சுக்கலை அப்படின்னு சொல்லி முழுக்க முழுக்க மாணவர்கள் பேச விருப்பம் உள்ளவர்கள் மேடை கூச்சத்தை போக்கி அவர்கள் மேடைகளை ஜொலிப்பது எப்படி அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு பயிலரங்களை தொடர்ந்து இப்போ எழுபத்தி நாலு வாரம் முடிச்சிருக்கிறோம் எழுபத்தி நாலு நாலு வாரம் முடிச்சிருக்கிறோம் எழுபத்தி ஐந்து மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடணும்னு முடிவு பண்ணி சான்றிதழும் கொடுக்குறோம் நம்ம பட்டய சான்றிதழுக்கு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்பீக்கிங் ஆர்ட்ஸ் அதில் வந்து டிப்ளமோ இன் ஸ்பீக்கிங் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டு அதன் மூலமாக இளம் தலைமுறையை முழுக்க முழுக்க சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு நல்ல குரு பனிரெண்டு சீடர்களை உருவாக்க வேண்டும்னு சொல்லி ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு பனிரெண்டு சீடர்கள் இருந்தாங்க அதில் ஒரு சீடர் தான் தவறு பண்ணார் ஒரு பனிரெண்டு சீடர்கள் இருக்கணுங்கிறது விதி என்ன கூட சிறந்த கவிஞர் கோ அவர்கள் சொல்வார் பட்டி மன்றத்திலே புதுமுகங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்ற பாரதி ராஜான்னு சொல்லுவார் அதனால் என்னுடைய அணியில் நிறைய புதுமுகங்கள் வருவாங்க அவங்கெல்லாம் மேலே போய்கிட்டே இருப்பாங்க அது நமக்கு ஒரு பெருமை நிறைய பேர் அப்படி தமிழகத்தில் இடத்துல பேசின பெருமக்கள் நிறைய பேர் உயரத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த பயிலரங்கத்தில் பயிற்சி எடுக்கிறவங்க அடுத்த தலைமுறையை நோக்கி இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் இளைஞர்கள் நிறைய நான் சனிக்கிழமை தோறும் மாலை ஐந்து மணி முதல் எட்டு மணி வரை கலைநகரில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய இல்லத்தின் மாடியில் ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு வைத்து அதன் மூலமாக இளம் மாணவர்களை பேச்சு பயிற்சி கொடுக்குறோம் இப்போ சரவண பாண்டியன் ஒரு பையன் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறான் இன்றைக்கி மேடைகளில் ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்ம பேரவையில் வந்து பயிற்சி எடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு இப்போ கிடைத்திருக்கிறாங்க வாசிப்பு மிக முக்கியம் இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வாசிப்பு வந்து மிக மிக முக்கியம் இளைஞர்களுக்கு இன்றைக்கி அவங்க வாசிப்பு ரொம்ப குறைவாகிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து அது வந்து ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமா நான் அதில் கூட ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் எது நல்ல புத்தகம் பக்கங்களை புரட்ட புரட்ட வருவதெல்லாம் நல்ல புத்தகம் எந்த பக்கம் உங்களை புரட்டுகிறதோ அதுதான் நல்ல புத்தகம் சொல்லி அதனால் வாசிக்கணும் அது இன்னைக்கு மாணவர்கள் மத்தியில் குறைஞ்சிருச்சு ஒரு பேச்சு போட்டிக்கு தயார் பண்ணி கொடுத்தோம்னா சார் இதை சுருக்கி கொடுங்க சாருங்க அப்படியே ஒரு பக்கம் தானடா இருக்கு சுருக்குங்க சார் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் சார் அப்படிங்கிறாங்க வந்துருச்சு சார் அப்படிங்கிறான் கூட நான் திருமந்திரத்தை ஷார்ட்ஸில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் படம் திருமந்திரத்தை ஒரு நிமிடத்திற்குள்ளாக அதை கொடுத்து ரொம்ப பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்கு என்னுடைய முனைவர் பட்டமே திருமந்திர மொழி அமைப்பும் கருத்து புலப்பாட்டும் திறன் தான் அது ஹைலி ரெக்கமெண்டடு எனக்கு அது அந்த முனைவர் பட்டம் வந்தது அதனால் வாசிப்பு வந்து அந்த முனைவர் பட்டத்துக்காக திருமந்திரத்தை ஒரு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வாசிச்சிருக்கேன் வாசித்த பிறகு தான் அதை முனைவர் பட்டத்துக்கே நான் எடுத்தேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாசிப்பு கண்டிப்பாக அவசியம் இளைஞர்களுக்கு வாசிக்க வாசிக்க தான் பேச்சு வரும் பேச்சு வருகிற பொழுது நீங்கள் ஐயா கு ஞானசுந்தரவுடைய பேசும் கலைன்னு ஒரு புத்தகம் மிக அற்புதமான ஒரு நல்ல நூல் இதெல்லாம் எடுக்கிறப்ப பற்றி நான் கேட்குறப்ப எங்களுக்கே பெருமை ஆமாம் அந்த பேசும் கலை அப்படிங்கிற அருமையான ஒரு விஷயம் அவங்க தான் நகைச்சுவைக்கு ஒரு முன்னோடி நிறைய நகைச்சுவையாளர்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம மாணவர்கள் வந்து தேடி எடுத்து படிக்கணும் நிறையா பேச்சுக்கலை சம்மந்தமாக இப்போ நானே ஒரு நூல் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் முழுமையாக அது நிறைவுக்கு வரும்போது அது இன்னும் கூடுதல் பயனுள்ளதாக அமையும் அதனால் இளைஞர்கள் வாசிக்கணும் தமிழகத்தில் அந்த பேசுங்களை ஐயா அவங்க பேராசிரியர் கொடுத்த அந்த கு ஞான சம்பந்தன் அவங்க கொடுத்த அந்த பேசுங்கலை புக்கமும் 
அரந்தை நாராயணன் சொல்லி அவர் கொடுத்த ஒரு பேசும் கலை வளர்ப்பது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு நூலும் குமரி ஆனந்தன் அவர்கள் அவங்க கொடுத்த அந்த பேச்சுக்கலை பற்றி இருந்தாலும் நீங்க இப்போ இந்த அனுபவங்களை இப்போ நீங்க கொடுக்குறப்ப நிச்சயமா தமிழ் சமுதாயத்துக்கும் நீங்க குறிப்பா நம்ம உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஏழு கோடி தமிழர்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய பயனளிக்கக்கூடியதாக நிச்சயமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் நேஷனல் பில்டர்ஸ் அவார்டு அப்படிங்கிறத இன்டர்நேஷ்னலில் இருக்கக்கூடிய அங்கே யூஎஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரோட்ரியிலிருந்து உங்களுக்கு அந்த விருது கிடைச்ச ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் நேஷ்னல் லெவலில் இன்னும் தேசிய அளவில் இப்போ எப்படி தமிழகத்தில் நீங்கள் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய நல்லாசிரியர் விருது எப்படி பெற்றீங்களோ தேசிய அளவில் நீங்கள் கிடைக்கணுங்கிறத நாங்கள் இந்த அதுவும் இன்றைக்கி ராதாகிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாள் தினத்தில் ஆசிரியர் தினத்தில் உங்களுக்கு நாங்கள் பாராட்டுவதை மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஏன்னா இந்த ஆசிரியர் பணி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அறப்பணி ஆசிரியர் இன்று தேங்கினால் நாடு நாளை தேங்கும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையை நம்ம நினச்சி பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லை ஆசிரியர் பணியில் வந்து இன்றைக்கி போராடமெல்லாம் யாரை வேணாலும் அவங்க மறக்கலாம் ஆனால் மென்டார் குரு ஆசிரியர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க என்றைக்குமே நினைவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பெற்றோர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்களோ அந்த அளவிற்கு ஆசிரியர்களை நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலங்கள் உங்களுடைய பயணங்கள் வந்து அற்புதமாக நல்ல ஒரு மனைவி அற்புதமான இரண்டு குழந்தைகள் ஒரு டாக்டர் ஒரு இன்ஜினியர் அந்த குழந்தைகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு நீங்கள் பொது வாழ்க்கையில் எப்பயுமே ஒருத்தர் எந்த துறையில் இருந்தாலும் மக்களுக்கு சேவை செய்கிறதுல தான் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இருக்கு சன்சரன் அங்கே சமூக நல அறக்கட்டளை நீங்கள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க அதை வந்து பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கிறோம் நீங்கள் எத்தனையோ இந்த அறக்கட்டளையின் சார்பில் நீங்கள் பல பணிகள் செஞ்சுட்டு வர்றத நாங்கள் கேட்கும் பொழுது மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சன்சரன் சமூக அறக்கட்டளை சார்பில் நீங்கள் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு நேயர்களுக்காக நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு நல்ல அரங்கத்தில் இந்த வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு ஜேசி நம்முடைய தொலைக்காட்சியின் மூலமாக இன்றைக்கி பலருக்கும் அந்த வாய்ப்புகளை நீங்கள் உங்கள் அறிவு பட்டறையில் நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட அத்தனை விஷயங்கள்லேயும் எங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு முத்துளியாக எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் என்னை ஒரு ஐந்து முறை அழைத்து பேச வைத்திருக்கிறார் அதை நான் மறக்கக்கூடாது இலக்கிய ஒரு நாளில் நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் மழை பொழிவு விழுந்துகிட்டு இருக்கு சிலப்பதிகாரத்தை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இருந்த வழக்கறிஞர் அத்தனை பேரும் பேசுங்க பேசுங்க மழை நின்றாலும் பரவாயில்ல நிக்கலினாலும் பரவாயில்ல பேசுங்கன்னாங்க அந்த மாதிரி பல வாய்ப்புகளை எனக்கு தொடர்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக எனக்கு ஒரு உடன்பரவாத சகோதரர் அப்படி தான் எப்பெல்லாம் என்னுடைய மனம் கலங்குகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் திரு சாமுத்திரி அவர்களுக்கு தொலைபேசி வழியில் பேசுகிற பொழுது கவலைப்படாதீர்கள் இந்த நிலை மாறும் என்று சொல்லுவார் அப்படி என்னுடைய ஒவ்வொரு நிலையிலும் இன்றைக்கு அவர் எனக்கு பக்கபலமாக இருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல குடும்பத்திலும் சரி என்னுடைய இலக்கிய உலகத்திலும் சரி நான் இந்த உயரத்தை அடைவதற்கு எனக்கு அடி நாதமாக இருந்தவர் இன்றைக்கி அவரோடு நான் பேசுகிறேன் என்று சொன்னால் இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு அவர் ஆசிரியராக நான் எப்போ பெருமைப்பட்டேன் அப்படின்னா அந்த சம்பவத்தை மாத்திரம் எதிர்கால ஆசிரியர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய மகள் மருத்துவ படிப்பு மூத்த மகள் பொறியாளர் படிப்பு முடித்து அவளுக்கு திருமணம் முடித்தாயிச்சு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் இளைய மகள் மருத்துவ படிப்பு முடிந்து சென்னையிலே அவளுக்கான அந்த அவார்டு அந்த பட்டத்தை வாங்குவதற்காக நான் போகிறோம் நானும் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மகள் அங்கே போகிற பொழுது அதற்கான அந்த உடையெல்லாம் உடுத்தி படம் எடுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது திடீர் என்று என் காலிலே ஒருவர் விழுந்தார் தூக்கி பார்த்த பொழுது தொண்ணூத்தி ஆறிலே நான் உங்களிடத்திலே பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்தேன் என்னுடைய பெயர் கோகுல் நீங்கள் இல்லாமல் எனக்கு பணம் கட்டி மதுரை மெடிக்கல் கல்லூரியில் படிக்க வைத்தீர்கள் நீங்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து இன்றைக்கு நான் தலை சிறந்த மருத்துவராக இருக்கிறேன் இன்றைக்கு எட்டு பேப்பர்ஸ் நான் சப்மிட் பண்ணி கோல்டு மெடல் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு என் காலில் விழுந்த சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் ஒரு ஆசிரியராக என்னுடைய மகள் பட்டம் வாங்கியதை கூட நான் பெருமையாக நினைக்கவில்லை என் காலில் விழுந்த அந்த கோகுல் என்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மருத்துவரை நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்கிற அந்த பெருமை தான் எனக்கு நிற்கிறது எனவே ஆசிரியர் பணி இதுதான் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அண்ணன் அவர்கள் சொன்னதை போல அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு என கவுண்ட் யுவர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் நேம் தம் ஒன் பை ஒன் என்று சொல்வார்கள் அப்படி என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நான் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கிறேன் என் அடுத்து இறைவன் வாய்ப்பு தந்தார் என்று சொன்னால் தேசிய 
அளவிலும் நாம் பெருமை பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே எல்லாம் இறைவன் செயல் எனவே எந்த நிகழ்வுமே அவன் அருள் இல்லாமல் எதுவும் நடைபெறாது நான் கடந்து வந்த பாதை அத்தனையிலும் எனக்கு நண்பர்களும் நிறைய இருந்திருக்கிறார்கள் நண்பர்களின் மூலமாகத்தான் இந்த உச்சத்தை நான் தொட்டிருக்கின்றேன் அதில் தலையாய நண்பராக இருக்கிற சாமித்ரி அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்து கொண்டு நல்ல ஒரு நாள் ஆசிரியர்கள் எப்படி உழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் மாணவர்களுக்காக உழைக்க வேண்டும் நான் சென்ற ஆண்டு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது வாங்கி மதுரை கால் வைக்கிற பொழுது எங்கள் பள்ளியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கிலே படித்த ஒருவர் ஏடிஎஸ்பி சந்தானம் அவர்கள் அவர் தொலைபேசியில் அழைத்து உங்கள் பள்ளிக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நான் வருடா வருடம் ஆசிரியர் யார் வாங்கியிருக்கிறார்கள் பார்ப்பேன் நான் படித்த பள்ளியில் ஒருவரும் இல்லை நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் எனவே நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய பள்ளிக்கு சில காரியங்கள் செய்தார் இன்னைக்கு எங்கள் பள்ளியை நாங்கள் ஹைடெக் பள்ளியாக மாற்றிருக்கிறோம் எங்கள் பள்ளி ஓட்டப்பள்ளிக்கூடம்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் மாநகராட்சி பள்ளியில ஸ்மார்ட் டிவி ஐந்து வகுப்புக்கும் நான் ஸ்பான்சர் மூலமாக கொண்டு வந்து இன்னைக்கு எங்க பள்ளி ஹைடெக் பள்ளியா மாத்திர உதவி செய்தது எனக்கு இந்த நல்லாசிரியர் விருது அதை வைத்து கொண்டு இன்னும் நிறைய பணிகளை மாணவர்களுக்கு செய்ய காத்திருக்கிறோம் இலக்கிய உலகத்திலும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இளைஞர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எங்களது பேசும் கலை பேச்சுக்கலை நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து நீங்களும் அதில் பயன்பெற வேண்டும் எந்த கட்டணமும் நாங்கள் வாங்குவது இல்லை இந்த நிகழ்வின் வாயிலாக உங்களை அழைப்பதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நீங்களும் முன்னேறலாம் வாழ்வில் அனைவரையும் முன்னேற்றலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்